ദിസ് ഇസ് വിജിത രാമചന്ദ്രൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പാട്ടില് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഹെയർ കെയർ ഹെയർ കെയറിന്റെ വേസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫൈവ് ബെസ്റ്റ് ഹെയർ കെയർ ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലായ ബാലായം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുക ഹെയർ ഹെയർ പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ആൻഷ്യൻ യോഗിക് ടെക്നിക്കാണ് ഈ ബാലായം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ബാലായം എന്ന് പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല സംഭവം സിമ്പിളാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഡെയിലി റബ് ചെയ്യണം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തലയിലുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വളരെ അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ തലയിലത്തെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുടിക്ക് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായാലും വളർച്ചയ്ക്കായാലും ഗ്രോത്തിനായാലും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എംറ്റി സ്റ്റൊമക്കിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണ ശേഷം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ബാലായം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സസൈസ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഈ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഹെയർ കെയർ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിന് ആവശ്യമുള്ളതായാലും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതായാലും ആവശ്യമുള്ള ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തലയിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ വെച്ച് ഫ്രൂട്ട്സാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കഴിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ കടല ലെൻഡിൽ സോയ ചങ്ക്സ് പിന്നെന്താ ഫിഷ് എഗ്ഗ് അങ്ങനെ പനീർ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഫുഡ്സൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ പ്രോട്ടീൻ നമ്മളുടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതായത് ഒരു സമീകൃത ആഹാരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ ഡെയിലി ഫുഡിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആയാലും പിന്നെ അതുപോലെ ഒമേഗ ത്രീ ആണെങ്കിലും ഹെൽത്തി ഫാറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും എന്തായാലും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം പിന്നെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് കളേഡ് ജ്യൂസസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക നമ്മളുടെ മുടിക്ക് അതാണ് നല്ലത് മുടിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കും അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അതിലുള്ളത് അയൺ ആണ് അയൺ നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ നെല്ലിക്ക പിന്നെ ലെമൺ ഓട്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മുടിക്ക് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നെല്ലിക്കയിലും ലെമണിലും വിറ്റാമിൻ സിയും ഓട്സിൽ വിറ്റാമിൻ ബിയും ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിവതും നമ്മൾ ഡെയിലി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ഫാറ്റും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിനായാലും ഹെയറിനായാലും വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്പർ ത്രീ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി മസാജ് അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഈ ബോഡി മസാജും ഹെയർസും തമ്മിൽ എന്താണ് കണക്ഷൻ എന്ന് അതായത് നമ്മൾ ബോഡി മസാജ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വാറ്റോഷ അതായത് വാറ്റോഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയുർവേദിക് ടേമാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ മുടിയുടെ കോഴ്ചയിലുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അപ്പം നമ്മൾ ബോഡി മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാട്ടോഷ ബാലൻസ്ഡ് ആവും ബാലൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഹെയർ ലോസ് കുറയും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് മസ് ബോഡി മസാജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നമ്മൾ ബോഡി മസാജ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴുത്താണ് മസാ
ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് വൺ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ടു ടൈം അത്രയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളു അതിൽ കൂടുതൽ ഷാമ്പു ചെയ്യുന്നവർ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഷാമ്പു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കും കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കും കൂടുതൽ പേരും ഒന്നെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും മനപ്പുറം സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹെയർ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈ ഹെയറിൻ്റെ ഡ്രൈനെസ് മാറ്റി അതൊന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കേട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തൈര് നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷണർ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുടി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കോമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഹെഡിലുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ മുടി കെട്ടുകയാണെങ്കിലും നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് മുടി ഒരിക്കലും കെട്ടരുത് മുടി അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മുടി എപ്പോഴും തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക മുടിയിൽ എപ്പോഴും കൈവച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഫോം വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മുടിയുമ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുടി നമ്മൾ എപ്പോഴും മുടി തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ വല്ല ജേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് പടരാൻ അത് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മുടി തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കൈകൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മുടി ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇത് ഓവറോൾ നറിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ചിലവ് കുറഞ്ഞതും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവറോൾ നറിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മസ്ക്കാണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അലോവേര ജർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹണി ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് തലയിൽ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു നാച്ചുറൽ ആയ ഷാംപൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കളയുക ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആവായ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓവറോൾ നറിഷ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ഡാമേജ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഫാസ്റ്റ് ആവാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെയറിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ സോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലോവേര ജെൽ ആണ് അത് നമ്മളുടെ മുടിക്ക് ഒരു വോളിയം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഷൈൻ കൊടുക്കാനും അലോവേര ജെൽ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹണിയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതൊരു കണ്ടീഷണർ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈം ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് അത് അത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഡാൻഡ്രഫിനെ ഡാൻഡ്രഫ് കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുടി നന്നായിട്ട് ക്ലൻസ് ചെയ്യാനും ലെമൺ ജ്യൂസ് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഈ നറിഷ്മെൻ്റിൽ ഈ ഒരു പാക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ വൺ വൺസ് എങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്രയും നല്ലതാണ് അത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാലും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കെമിക്കൽസോ അങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അതായത് ഫൈവ് ബെസ്റ്റ് ഹെയർ കെയർ ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ചോദിക്കാനോ ഉണ്